Assalamualaikum. आशा करूँ तुम्हारे शोभे भालू आज हो। तुम्हारे मोने ऐसे मोना है जहाँ मैं कोठा है कीने कोठा वर्ता बोल सिलाम। आमला वाचे एस्ट्रोलॉजी पेरे कुस्ती पेरे ने कोठा वर्ता बोल सिलाम। इतिमध्य आमला वाचे तुम्हारे के जेनरल नॉलेज पार्ट ने कोठा वर्ता बोले थी। एवं तुम्हारे को से मैथमे� बाहुत से ऑब्जर्वेशन पार्ट जैसे बोला जाए इकहने किया शे तो इसका मैं पार्ट है होते हैं एक ता इसका मैं तूले दिवे इसका मैं जिन्स्टेक शेरा मैं एक टू बारे आलोचना करते हैं शेरा ने हमें आज का मजा आलोचना सो जेटा हो बे तो इसका मैं तूले दिवे एवं शेखन ते का हमें होते हैं प्रॉब्लम दिवे प्रॉब्लम तो ठीक ना शेरे के बोला जाए वो स्टार आइडेंटिफिकेशन करते दिवे कि मैं किसी कॉन्स्टेलेशन आइडेंटिफिकेशन करते दिवे हैं सो ताहले पर ये पार्ट तक तो भालो करा जो ना हमारे की की आइडिया रखा लग बे तो फास्ट पता इसके में जिन्हें टेक शेरे शंभर का भालो आपके आइडिया रखा लग बे हमने कॉन्स्टेलेशन शे तारा बुला के आमी जो तेरे से मने पैटर्न मैप एर मोते प्लॉट कोडी ठीक है से धोरे ना जो तेरे या पूरा आकाश टक्का में एक गोल कॉल पूना कोल लाम दे आमी जी तारा टक्का एकदम आकाश शेर एकदम मीडियल देखते बच्चे मन एकदम आमर माथेरो पर देखते बच्चे शे टक्का में मन करो जे शे तारा बुला मन करो जे एक हम लोग हम डिस्क कैमरे से नहीं कथा बताते बोलते हैं इसे देखो इकहन ताकि देखते हो जो ये पूरा टोच्चा हमारा जो आकाश है छोभी ये मगे जो डॉट डॉट गुला देखते बच्चों ये डॉट डॉट गुला होते हैं हमारा जो एक एक तारा हम्म ये तो उसपे तो डॉट डॉट समय एक एक तारा एको तुम्हें सिंपली एक तरह का बुझते बच्चों जेकने को बॉर्डर एक तरह में लाते हैं ना आमादेर जोन दोषी टेबल चेकी जे इकने शॉप गुला तारा देखते आखिर रुकोम ना सो आमी कीवा बुकरे मोने रख बच्चों कून तारा की रुकोम तो कून तारा टा कून तारा टा की रुकोम बा कून तारा टा होते हैं धोर ये दूर तारा तो आला दाता है ना, तो आमी किवा उसके मुंह ने रख बो ये तारा ये तारा टा आला दा, आमर के साथ तो शॉप गुला तारा ये पेरु को मना होते हैं, तो ये ये जहाँ मेरे को दूर कर दूँगा जेटा करा है, शे शे निश्चित बुझार जोन ना, आम लागे एक टा कास कुरी, जहाँ मेरे को ब्राइट इस्टा गु अभी जो ये तो वहाँ से बोली जाए मोटा मोटी ए रीज़न है मुद्दे तुम्हीं शॉप से माने बड़ो बड़ो तारा गुला की माने शॉप से बड़ो बड़ो तारा गुला कून गुला हैं तुम्हीं की ताकि देखते बच्चों जो इकहने जो इकहने किस तारा से उज्जवल इकहने किस तारा से उज्जवल आर इकहने किस तारा से उज्जवल हैं एक उन तुम ही जो देख भालो कुले खियाल करो तब तुम ही देखते बाबा जो ये जो देखो इखने एक टा दुई टा तीन टा चार टा पाँच टा छोई टा शार्ट टा ये जो इखने का शार्ट टा तारा मिले देखो एक दुई तीन चार पाँच छोई शार्ट ये जो ये शार्ट टा तारा मिले एक टा मोड़ने कोस्टिंग मार्केट में तो तुरी कोस्टिंग ना हैं सो ये शार्ट टा तारा मिले � पोषण वाला चीन निर्माण तो ये रिकॉर्ड से ये पैटर्न टाइप इन्दु तुम्हें आर कोताह पावो ना तुम्हें ताकि ये देखो जो आकाश पर आशीष वाले जो उन दो तारा गुलाब से ये तारा गुलाब किन्तु कौन होते हैं उनको कोस्टिंग मार्केट में तो पैटर्न दो ये कॉलेज कोर बना है इकहने देखो तुम्हें कोताह वाला इधर वो शॉप तो शी मंडल सो आकाश यहाँ मुझे अखंड तुम्हें जेकने एक टा कुस्ती मार देखते बाबा एक उम्म शाट्टा उज्जल तारा नहीं तुम्हें आराम में बोलते बर्बाद चोटा चेटा शॉप तो शी मंडल ठीक ना हैं तुम्हें जो दिमाग रहता है तुमने आईटू देखा है जे इसे देखो ये खाने होते हैं हम जो दी ताकाई तो हम इपुरा में अपने मुद्दे शवार फास्टे आमर कुंड देखा चोक जावे आमर शवार फास्टे चोक जावे लो ये खाने ये खाने देखो जब पाँच बजे तीन टा उज्जल तारा आसे हैं अपन पाँच बजे तीन टा उज्जल तारा चार पाँच ताकि ये देखो ये खाने एक टा उज्जल ये खाने एक टा � एक बार आकार कॉल पुना करा जाते हैं। धोरे ना होते हैं ये ए आकार टा ये ए पूरा आकार टा नाम होते हैं। मुना करा जाते हैं ऑरायन हैं। ये पूरा आकार टा नाम होते हैं ऑरायन। ये ये क्या मैं एक एक टा पैटर्न कॉल पुना करते हैं। ये खाना मैं एक कोस्टिंग मार कॉल पुना कर लाम। तारा बोला के मोने रखा जोन्नो इखना में एक टा मोने इखना में एक टा मानुषिक में तो कॉल पुना कोल लाम इधर नाम दिलाम ऑरायोन इधर नाम दिलाम शॉप्टोशी मंडो हैं इजे ये पैटर्न बोला के बाले वैसे कॉन्स्टेलेशन हैं ये एक एक टा पैटर्न बोला के बाले वैसे एक टा कॉन्स्टेलेशन अखान तुम ही जाल बुस्ते बात सिंपली जेटा कोर्स है जो आकाश से शॉप गुला तारा जो तैयारी रुकों देखते हैं, आमला सिंपली जेटा कोर्स है शेडा उससे इजे आशीवाशी को एक तारा ने किसी पैटर्न कॉल पुना कोर्स है, जाते कोरे आमला तारा गुला के चीने लगते भरी, जे एकों मुने करो जो उससे आमा के क्यों बोल लो जे शॉप तोशी मंडरे एक नंबर तारा टा 
চিনা লাগবে তাহলে আমি কি করব আমি আকাশ খুঁজে দেখব যে হচ্ছে কোশ্চিন মার্কের মতো অঞ্চল কোথায় আছে যেখানে আমি দেখবো কোশ্চিন মার্কের মতো হচ্ছে সাতটা তারা মিলে কোশ্চিন মার্কের মধ্যে একটা প্যাটার্ন তৈরি করছে ওইটার প্রথম তারাটাই হবে হচ্ছে এই তারাটা আমি সেগুলি বলতে পারবো হ্যাঁ সো আমি হচ্ছে এই তারাটাকে চিনতে পারছি ঠিক আছে সো এই এই জিনিসটাতে কোনো কি বললাম বলা হচ্ছে কনস্টেলেশন এটা একটা তোমার হচ্ছে মনে করো যে একটা আইডিয়া এবং নাম্বার টু যে আইডিয়াটা তোমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে কি এই স্ক্যামের পার্টগুলোতে এত এখানে দেখছো কি এখানে কী হচ্ছে আমরা স্টারগুলো প্লট করছি তোমাদের খুব খুব বড় একটা সুবিধা কি যে অ্যাস্ট্রোলম্পিয়ারে সাধারণত ম্যাপগুলো হচ্ছে এইভাবে এইভাবে করে দেয় হ্যাঁ যে তাকিয়ে দেখো ম্যাপগুলো হচ্ছে এভাবে করে দেয় হ্যাঁ যে হচ্ছে এভাবে করে ম্যাপগুলো দেওয়ার মানে এটা কি যে হচ্ছে যাতে করে কনস্টেশনগুলো দেখো দাগিয়ে দেওয়া আছে এই যে দেখো এখানে কোশ্চিন মার্কটা এঁকে দেওয়া আছে এই যে দেখো এখানে হচ্ছে অর্ডার জিনিসগুলো এঁকে দেওয়া আছে হ্যাঁ এভাবে কনস্টেশনগুলো এক একটা কনস্টেশন কিন্তু আঁকা আছে এখানে যাতে করে মানে আমাদের সুবিধা যে আমরা সহজে এখন হচ্ছে কনস্টেশন যেই কাজটা এখানে করতে দেয় সেটা হচ্ছে কি যে আমাকে একটা স্টার চিহ্নিত করে দিল বললো যে এখানে একটা তারা মনে করো এটা আমাকে গোল করে চিহ্নিত করে দেয় বলল এক নাম্বার হ্যাঁ যে আমাকে প্রশ্ন করবে কি যে এক নাম্বার তারাটার নাম কি এবং এই তারাটা যে কনস্টেলেশনের মধ্যে আছে এই কনস্টেলেশনটার নাম কি ঠিক আছে তাহলে পরে আমাকে জানা লাগবে এক নাম্বার তারাটার নাম কি সেটা লেখা লাগবে আর এই কনস্টেলেশন নাম লেখা লাগবে হ্যাঁ তো এই এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন কোশ্চেন যে আমাকে বলবে যে তারার নাম কি সেটা বলো আর বলবো হচ্ছে কনস্টেলেশন নাম কি সেটা হচ্ছে বলো আসসালামু আলাইকুম গত পর্বে আমরা কথা বলছিলাম হচ্ছে স্ক্যাই ম্যাপ নিয়ে গত পর্বে আমরা কনস্টেলেশনের আইডিয়াটা খুব ভালো মতো দেওয়ার চেষ্টা করেছি আজকে আমরা স্ক্যাই ম্যাপের আরেকটা সুন্দর প্রপার্টি নিয়ে কাজ করব সো এখন আমার কাছে দুইটা স্ক্যাই ম্যাপ আছে হ্যাঁ দুইটা স্ক্যাই ম্যাপ আছে একটা হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারি ষোলো ইউনিভার্সাল টাইমের ষোলো ষোলোটা ইউনিভার্সাল টাইম মানে কি যে হচ্ছে ষোলোটা মানে হচ্ছে ষোলো যোগ ছয় বাইশটা বাংলাদেশি টাইম তার মানে হচ্ছে বারো আর বাইশ এটা হচ্ছে রাত দশটা ওকে তাহলে এটা হচ্ছে রাত দশটার আকাশ আর এটা হচ্ছে চোদ্দটা ইউনিভার্সাল টাইম তার মানে কত তার মানে এটা হচ্ছে রাত আটটার আকাশ হ্যাঁ তাহলে এটা আমার রাত আটটার আকাশ এটা আমার রাত দশটার আকাশ হ্যাঁ এখন হচ্ছে তুমি যদি এই দুটা আকাশে এই দুটা স্ক্যান আপনার মধ্যে একটু তুলনা করো তাহলে তুমি কি দেখতে পাবো তাকে দেখো যে এই দেখো এই যে অরায়ন এবং তার উপরে এই যে একটা পঞ্চভুজের মতো আকার হ্যাঁ এই যে অরায়ন পঞ্চভুজের মতো আকার এই জিনিসপত্রগুলো একদম মিডিল বরাবর আছে আর এখানে দেখো তাকে যে কি হয়েছে যে অরায়নটা শিফট করে গেছে এই যে অরায়ন একটা এই যে ওপরের পঞ্চভুজের মতো আকারের কনস্টেলেশনটা এগুলো কি হয়েছে আস্তে আস্তে ওয়েস্টের দিকে শিফট করে গেছে এটা ইস্ট এটা হলো ওয়েস্ট আস্তে আস্তে কি হয়েছে ওয়েস্টের দিকে শিফট করে গেছে তাই তো বেশি তাকিয়ে দেখো অন্য সবগুলোর ক্ষেত্রে একই কাজ করছে এই যে এরকম একটা কনস্টেলেশন এখানে আছে এই কনস্টেলেশনটা মনে হয় ইস্টের কাছাকাছি এই ব্যাপারে দেখো সেটা হচ্ছে কি হয়েছে আস্তে আস্তে ওয়েস্টের দিকে মুভ করে গেছে হ্যাঁ তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে যে সময় যত গড়াচ্ছে আকাশে সবগুলো তারা আস্তে আস্তে পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত চলে যাচ্ছে তাই তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন ব্যাপারটা করতেছে হ্যাঁ তোমরা হয়তো ইতিমধ্যে ব্যাপারটা ধরতে পারছো অনেকে যে কেন ব্যাপারটা করতেছে যে আকাশের তারাগুলো সময়ের সাথে সাথে পূর্ব দিকে উঠে কেন পশ্চিম দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ তো যারা বুঝো না তারা এখন সিম্পে চিন্তা করে একটা ব্যাপার যে কি হয় সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় কেন যায় সূর্যকে আমাদের কেন্দ্র করে ঘুরে না কিন্তু কাহিনী যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে পৃথিবী পৃথিবী নিজ অক্ষে চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরে এই জন্য আমরা যেটা দেখি পৃথিবী থেকে যে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক একই ব্যাপার ঘটে হচ্ছে তারাগুলোর ক্ষেত্রেও তারাগুলো তাদের নিজেদের অবস্থানে ফিক্স এখন যেটা হয় পৃথিবী হচ্ছে প্রতিদিন তার নিজের অক্ষে চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরে এই জন্য আমাদের কাছে মনে হয় হচ্ছে প্রত্যেকটা তারা পূর্ব দিকে উঠে এবং আস্তে আস্তে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় ওকে তো তোমরা হয়তো ব্যাপারটা আগে কখনো খেয়াল করে দেখো কিন্তু এখন থেকে তোমরা চেষ্টা করে দেখিও দেখতে যে তোমরা দেখবার প্রত্যেকটা তারা আসলে পূর্ব দিকে উঠে এবং আস্তে আস্তে সময় গড়ানোর সাথে সাথে পশ্চিম দিকে যেয়ে একসময় ডুবে যায় হ্যাঁ সো তাহলে কি দেখতে পাইলা যে হচ্ছে এই প্রত্যেকটা তারাই হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে পশ্চিম থেকে মুভ করে হ্যাঁ সো এই আইডিয়াটা যখন তোমাদের জানা থাকবে তখন একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট যে আমি যদি এখন তোমাদেরকে টাইম না বলে দিয়ে বলতাম যে এটা আর এটা দুইটা হচ্ছে একই দিনের আকাশের ম্যাপ তাহলে পরে তোমরা কিন্তু সহজে বুঝতে পারতো যে কোন ম্যাপটা আগের ছবি আর কোন ম্যাপটা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগের কিছুক্ষণ আগের ম্যাপ আর কোন ম্যাপটা কিছুক্ষণ পরের ম্যাপ তাই তো এখানে দেখো এখানে এখানে তারাগুলো হচ্ছে যে একদম মাঝে মাঝে পর্যায়ে আছে অরায়নগুলা এটা শিফট করে ওয়েস্টে চলে আসছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই তারাটার এখানে এই এই স্ক্যান অ্যাপের তারাগুলো আস্তে আস্তে ওয়েস্টের দিকে মুভ করে এই স্ক্যান অ্যাপে পরিণত হয়েছে তাই তো তার মানে এটা হচ্ছে
এই জায়গাটা কিন্তু তার নিজের অবস্থানে একদম ফিক্স দেখছো এই জায়গাটা একদম ফিক্স এই যে হাতলের মতো অংশটা আগে এখানে চলে এটা ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে আসছে হ্যাঁ সো আকাশের সবগুলো তারা কিন্তু আসলে এই তারাটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে তাই তো এই তারাটাকে কেন্দ্র করে সবগুলো তারা ঘুরে আসতেছে সবগুলো তারা ঘুরে আসতেছে আর এই তারাটা নিজের অবস্থানে ফিক্স আছে তাই তো হ্যাঁ সো কেন ফিক্স আছে সেটা নিয়ে কথা বলার আগে আরেকটা জিনিস দেখে নাও যে এই তারাটাকে কেন্দ্র করে বাকি সব তারাগুলো ঘুরছে কতক্ষণে যে চব্বিশ ঘন্টায় তারা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আসে তাহলে আমি যদি কোনোভাবে যে এই এই রেখা আর এই রেখার মধ্যবর্তী কোনটা বার করতে পারি তাহলে আরামে বলতে পারবো যে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আসে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় তাহলে এত ডিগ্রি ঘুরে আসে হচ্ছে এত ঘন্টায় তাহলে নিচের স্কাই ম্যাপ আর উপরের স্কাই ম্যাপের মধ্যবর্তী টাইমটা আমরা কিন্তু আরামে বলতে পারবো তাই তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন ঘুরে না অন্য সবগুলো তারা ঘুরতেছে কিন্তু এই তারাটা কেন ঘুরতেছে না তাই তো এই আইডিয়াটা আমরা ক্লিয়ার করবো ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সোজা হ্যাঁ যে তুমি সিম্পলি চিন্তা করো যে অন্য তারাগুলো কেন ঘুরে যে পৃথিবী কি হয় যে পূর্ব থেকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিজেরাকে চারিদিকে ঘুরে এই জন্য তারাগুলো পূর্ব দিকে ঘুরে পশ্চিম দিকে আসতে যায় তাই তো এখন কাহি নোরা পৃথিবী যখন ঘুরতেছে তখন কি পৃথিবীর উত্তর মেরু আর পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু এই দুটো এই দুটো এই দুটা কি ঘুরে না কিন্তু এরা কিন্তু ফিক্স এই উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু ফিক্স থাকে আর বাকি সম্পূর্ণ পৃথিবীটা হচ্ছে মানে পূর্ব থেকে পশ্চিম থেকে ঘুরে আসে তাহলে কি হয় যে এই উত্তর মেরু বরাবর যে আকাশের যে তারাটা আছে আর এই দক্ষিণ মেরু বরাবর আকাশের তারাটা আছে এই দুটা পজিশন কিন্তু ফিক্স থাকবে তাই না এখন এই দুটা পজিশন পৃথিবী সাপেকে ঘুরবে না কিন্তু বাকি সব তারাগুলা কি হবে পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যাবে তাই তো তাহলে উত্তর মেরু বরাবর তারাটা ফিক্স থাকবে দক্ষিণ মেরু বরাবর তারাটা ফিক্স থাকবে আর বাকি সবগুলো হচ্ছে পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিম দিকে অস্ত যাবে তাহলে এই তারাটা যেহেতু ফিক্স আছে তার মানে আমরা কি বলতে পাচ্ছি যে হচ্ছে এই তারাটা হচ্ছে আসলে আমাদের যে উত্তর মেরু আছে ওই উত্তর মেরু বরাবর তারা হ্যাঁ ওই জন্য দেখো এটা হচ্ছে নর্থের নর্থের কাজ নর্থের দিকে আছে তাই তো কারণ এটা উত্তর মেরু বরাবর তারা এই জন্য এই জায়গাটা ফিক্স আছে আর অন্য সবগুলো তারা হচ্ছে ঘুরে আসতেছে হ্যাঁ সো তোমাদেরকে একটা নিয়ে খেলে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই এই জায়গাটার নাম হচ্ছে পোলারিস হ্যাঁ এই তারাটার নাম হচ্ছে পোলারিস আর এই তারাটা যে কনস্টেলেশনের মধ্যে আছে এই কনস্টেলেশন এর নাম হচ্ছে উষা মেজর হ্যাঁ এটা উষা সরি এটার নাম উষা মেজর না এটার নাম হচ্ছে উষা মাইনর হ্যাঁ তো এটা নিয়ে আমরা পরে আরও কথা বলবো সো হচ্ছে তার আগে হচ্ছে তোমাদেরকে এখন আমরা যে কাজটা দেবো সেটা হচ্ছে স্ক্যাম অ্যাপের ভালো করার জন্য স্ক্যাম অ্যাপের দক্ষতা আনার জন্য তোমাকে বেশি বেশি প্র্যাক্টিস করা লাগবে এখন প্র্যাকটিস তোমরা কোথা থেকে করতে পারবে তাই তো তোমাদের কিছু রিসোর্স দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে কি প্রথম কথা সবচেয়ে ভালো রিসোর্স হচ্ছে স্টিলেরিয়াম এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন হ্যাঁ এটা একটা অ্যাপ এই অ্যাপটা তোমরা মানে কম্পিউটার চালাতে পারবা আবার তোমার মোবাইলও চালাতে পারবা সো এই অ্যাপটাতে যেটা করে যে আকাশের তালাগুলো কখন কোথায় কোন পজিশনে থাকে সেটা তোমাকে দেখাবে সো তুমি হচ্ছে এই অ্যাপটা ইউজ করে আরামে ব্যাপারটা প্র্যাকটিস করতে পারো যে কোন তারা কোথায় থাকে কোন তারা কোন কনস্টেলেশনে থাকে কনস্টেলেশনের নাম তারার নাম এই ব্যাপারগুলো তুমি হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো তুমি হচ্ছে মানে প্র্যাকটিস করতে পারো স্টেরিয়াম ডট ও আর জি এ এ তোমাদের কাছে যদি না থাকে তাহলে কি করবা স্টেরিয়াম ডট ও আর জি এই সাইট থেকে তোমরা হচ্ছে স্টেরিয়াম অ্যাপটা নামাই নিতে পারবা ওকে হ্যাঁ দুই নম্বর রিসোর্স হচ্ছে তারা পরিচিতি বাংলাতে সবচেয়ে ভালো যে বইটা আছে তোমার এই যে স্ক্যাম অ্যাপের ওপরে সেটা হচ্ছে তারা পরিচিতি মোহাম্মদ আব্দুল জব্বরের লিখা হ্যাঁ এই বইটা তোমরা যদি জোগাড় করতে পারো তাহলে তোমরা এই বই থেকে অনেক ভালো মতো তার স্ক্যাম অ্যাপগুলো প্র্যাকটিস করতে পারবা নাম্বার থ্রি হচ্ছে এই যে আমরা আজকে যে স্ক্যাম অ্যাপগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি এটা আমরা যেখান থেকে পেয়েছি সেটা হচ্ছে ইয়োর স্কাই ওয়েবসাইট থেকে ইয়োর স্কাই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক খুঁজে পাবে এবং হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ডেটের এবং বিভিন্ন সময়ের স্ক্যাম অ্যাপ গুলা হচ্ছে বের করে সেগুলো থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবে ওকে সো হচ্ছে তোমরা প্র্যাকটিস চালিয়ে যাও আমরা হচ্ছে হয়তো তোমাদেরকে আরো আরো কিছু নিয়ে সামনে হাজির হতে পারবো ভালো থেকে ততক্ষণ আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আমরা গত দুই পর্ব থেকে স্কাই ব্যাপ নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি আমরা ইতিমধ্যে কনস্টেলেশন সম্পর্কে খুব ভালো একটা আইডিয়া নিয়ে এসেছি যে কনস্টেলেশন কনস্টেলেশন জিনিসটা আসলে কি আমরা দেখেছি স্ক্যাম অ্যাপের তারাগুলো আসলে সবসময় পূর্ব দিক থেকে উঠে পশ্চিম থেকে অস্ত যায় ওকে সো তোমরা আমরা তোমাদেরকে বলেছি হয়তো বা যে আমাদের হচ্ছে যেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আকাশের তারাগুলো চিনা লাগবে কারণ আকাশের তারাগুলো চিন ধরে যেটা করা লাগবে আমাদের যে প্যাটার্নগুলোর নাম যেমন মনে রাখা দরকার সেরকম হচ্ছে আকাশের যে গুরুত্বপূর্ণ যে তারাগুলো আছে সেই তারাগুলোর নাম মনে রাখা দরকার আসলে মনে রাখা দরকার বলা ঠিক না যেটা হয় আসলে তুমি যখন আকাশকে দেখতে শুরু করবা যখন তুমি প্রতিদিন
কনসেনট্রেশনের নাম হলো এটা এই কনসেনট্রেশন নাম হলো এটা এবং তোমাদের কাজ যেটা হবে কি সেটা হলো হচ্ছে এই যে কনসেনট্রেশনগুলোকে মোটামুটি চিনে রাখার চেষ্টা করা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাতের আকাশে তুমি হচ্ছে চেষ্টা করবা যে হচ্ছে এই কনসেনট্রেশনগুলো এই ধরনের প্যাটার্নগুলো খুঁজে বার করার জন্য যে তারাদের মধ্যে তুমি এই প্যাটার্নগুলো খুঁজে পাচ্ছ কি পাচ্ছ না ওকে এবং হচ্ছে আকাশের যে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ তারাগুলো যেগুলো আছে সেই তারাগুলোর নামগুলো মনে রাখার চেষ্টা করা ওকে হ্যাঁ তো তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই আমি আমরা আগেও বলেছিলাম যে হচ্ছে এই যে দেখো যে এই যে এটা হচ্ছে আমার নর্থ দিক তাই না এটা আমার হচ্ছে উত্তর দিক উত্তর দিক বরাবর থাকে সবসময় আমার পোলারিস থাকে যে এটা হচ্ছে সবসময় স্থির এবং পোলারিসের যে কনস্টেশনটা এটার নাম হচ্ছে উর্ষা মাইনর ওকে এবং এটা ঠিক পাশেই এটা ঠিক বসে তুমি দেখতে পাচ্ছ আমরা আগেও এটা নিয়ে কথাবার্তা বলেছি যে সাতটা তারা সুন্দর করে একটা কোশ্চিন মার্ক তৈরি করেছে এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে সপ্তশী মন্ডল আমরা বাংলায় বলে থাকি কিন্তু এটা ইন্টারন্যাশনাল যে নামটা এই কনস্টেশনটার ইন্টারন্যাশনাল নাম হলো হচ্ছে উর্ষা মেজর হুম উষা মেজর উষা মেজর হচ্ছে এটার নাম এবং সত্যি কথা বলতে গিয়ে এটা শুধু এই যে এই সারটা তারা নিয়ে ঘুরেছে না বরঞ্চ আশেপাশে এই পুরো অঞ্চলটাকে নিয়ে এই যে এই মোটামুটি যে এতখানি অঞ্চল নিয়ে হচ্ছে এতখানি অঞ্চল নিয়ে তোমার এই পুরো উষা মেজর অঞ্চলটা হচ্ছে গঠিত হ্যাঁ তো হচ্ছে আমরা আরও দেখছি যে হচ্ছে এই যে 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 এটা এটা এটার নাম আমরা অনেকবার শুনছি অরায়ন ঠিক আছে যে হচ্ছে যে মাঝখানে তিনটা বেল্ট এই যে উপরে দুইটা এবং নিচে দুইটা তারা নেই মোটামুটি খুব সহজে এটা দেখা যায় এটা এখন তুমি হচ্ছে রাতের আকাশে একদম মাথার উপরে আছে রাত আটটা নয়টার দিকে তুমি রাত আটটা নয়টার দিকে কখনো যদি ছাদে যে আকাশের দিকে তাকানোর সৌভাগ্য হয় তাহলে তুমি দেখবা যে খুব সুন্দরভাবে এই অরায়নকে তুমি দেখতে পাচ্ছ অরায়নের ঠিক পাশ বরাবর তুমি যদি চলে যাও তাহলে তুমি দেখতে পাবা যে হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা ওকে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা তুমি দেখতে পাবা জাস্ট অরায়নের পাশে ওকে হ্যাঁ এখন তুমি দেখছো সেই যে এরা এই যে এই মন্ডলটা এরকম একটা প্যাটার্ন তৈরি করছে যে দেখো এরকম একটা প্যাটার্ন তৈরি করছে নিজের একটা ত্রিভুজের মতো আর এখানে দুইটা এখানে দুইটা তারা এখানে তিনটা তারা এই এই প্যাটার্নটার নাম হচ্ছে তোমার ক্যানিস মেজর হ্যাঁ এই তারাটার নাম হচ্ছে তোমার ক্যানিস মেজর ওকে ক্যানিস মেজর হচ্ছে এইটা এই কনস্টেশনটার নাম আর হচ্ছে এটার নাম তো অরায়ন মাকে বললামই তো আমরা এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে বড় বড় করে কিছু কনস্টেশনের ছবি দেখাবো ওকে হ্যাঁ প্রথম কথা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সেই বিখ্যাত অরায়ন যে মাঝখানে তিনটা বেল চলে গেল এই যে ওপরে দুইটা এবং নিচে দুইটা ঠিক আছে এই যে এই আকৃতিটা হচ্ছে খুবই কমন একটা আকৃতি খুবই পপুলার একটা আকৃতি এটা হচ্ছে আমাদের অরায়ন মন্ডল ওকে হ্যাঁ এই যে অরায়নে দেখছো আশেপাশে কিছু তারা আঁকা আছে এই তারাগুলো খুব অনুজ্জ্বল সাধারণত এবং সাধারণত তুমি খালি চোখে এগুলো দেখতে পাবো না দেখতে পেলে হয়তো খুব ভালো মতো বুঝতে পারবা না ওকে অরায়নের ঠিক পাশে আমরা দেখলাম যে হচ্ছে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা থাকে এই যে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা এটার নাম আসলে আসলে হচ্ছে সিরিয়াস ওকে এটার নাম হচ্ছে সিরিয়াস হ্যাঁ আর এই যে এটার পাশে তুমি একটা তারা দেখতে পাবা এটার নিচে হচ্ছে তিনটা হচ্ছে তুমি এই তারা দেখতে পাবা যে এই এই পুরা প্যাটার্নটা নিয়ে এই পুরা প্যাটার্নটা নিয়ে যে কনস্টেশনে তৈরি হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ক্যানিস মেজর ওকে এটার নাম কি বললাম ক্যানিস মেজর হ্যাঁ এখন তোমার মনে আছে কিনা যে আমরা গতভাবে কথা বলার সময় বারবার বলছিলাম যে অরায়নের ওপরে একটা পঞ্চভুজ দেখা যাচ্ছিল বারবার ওকে এই যে পঞ্চভুজটা আছে এই পঞ্চভুজটা অরায়নের ওপরের পঞ্চভুজ হ্যাঁ এই যে এটা একটা এই পাঁচটা ধরনের পঞ্চভুজ উপরে একটা ছোট্ট ত্রিভুজ এই যে পঞ্চভুজ আর ত্রিভুজ এই এই কনস্টেলেশনের নাম হচ্ছে অরিগা হ্যাঁ এই কনস্টেলেশনের নাম কি বললাম এই কনস্টেলেশন কনস্টেলেশনটার নাম হচ্ছে অরিগা ওকে হ্যাঁ তোমার হচ্ছে তুমি যদি হচ্ছে এবার ওই যে আমি যদি আরেকটু আগাই তাহলে তুই কি দেখবা এই যে দেখো যে আমরা এটা নিয়ে কিন্তু একটু এ কথা বললাম যে এই যে দেখো যে এই অঞ্চলে তুমি কোনো কোশ্চিন মার্ক দেখতে পাচ্ছ ভালো করে তাকিয়ে দেখো তো এখানে উজ্জ্বল ধারা করলে কি কি যে হচ্ছে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা ওকে এখানে দুটো আছে আর এখানে একটা উজ্জ্বল ধারা এখন তুমি আরামে বুঝতে পারছো যে এই সাতটা তারা নিয়ে খুব সহজ সুন্দর হয়ে একটা মানে কোশ্চিন কোশ্চিন মার্ক প্যাটার্ন তৈরি করছে সো হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের সেই বিখ্যাত সপ্তশী মন্ডল হ্যাঁ আর তোমাকে আমরা আগেও বললাম যে হচ্ছে সপ্তশী মন্ডলের সাথে যে আশেপাশে আরও কয়েকটা তারা নিয়ে সব কিছু নিয়ে একসাথে হচ্ছে যে কনসেন্ট তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বললাম কি উষা মেজর ঠিক আছে এটা নাম তোমাকে তোমরা আমাকে তোমাদেরকে আমরা আগেই বলেছি এটা হচ্ছে উষা মেজর এবং যেটা হবে যে ঠিক উষা মেজর কোন দিকে দেখা যায় নর্থ সাইডে তাই না উষা মেজর এরকম নর্থে দেখা যায় ঠিক নর্থেই আরেকটি সুন্দর কনস্টেশন দেখা যায় সেটা হচ্ছে এই যে দেখো এই এই কনস্টেশনটা এখানে দেখো আশেপাশে কোনো সেরকম তারা নেই উজ্জ্বল যা আছে যে পাঁচ পাঁচটা তারা আছে
হ্যাঁ যে এই জিনিসটা হচ্ছে পুরো সিংহের মতো তো এই জন্য এই কনফেশনের নাম হচ্ছে লিও ওকে এই কনফেশনের নাম কি বললাম এটা নাম হচ্ছে লিও হুম এখন হচ্ছে তোমাদের একটা খুব সুন্দর কনফেশনে দেখাবো সেটা হচ্ছে তোমরা আগে কখনো খেয়াল করোনি যে এই যে দেখো এই কনফেশনের সাথে মধ্যে মোটামুটি সবগুলো তারা অনেক অনেক উজ্জ্বল তারা দেখো যে এই তারাগুলো আমি যদি যোগ করি তাহলে কি সুন্দর একটা প্যাটার্ন একটা সুন্দর আকৃতি পাওয়া যায় দেখছো এটা কি এটা একটা বিচ্ছুর মতো দেখতে না সো এই এই কনফেশনের নাম হচ্ছে স্করপিয়ান্স ওকে স্করপিয়ান এই কনফেশনের নাম হচ্ছে স্করপিয়ান আর আরেকটি তোমার থেকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আকাশের সর্বপ্রথম যেই প্যাটার্ন তৈরি করা হলো মানে এই যে কনফেশনের আইডিয়াটার ধারণা শুরু করা হলো প্রথম আবিষ্কৃত কনফেশনের নাম হচ্ছে তোমার ভেগা হ্যাঁ এই জিনিসটা খুবই সিম্পল দেখো এখানে খুব উজ্জ্বল একটা তারা আছে এবং এই উজ্জ্বল তারাটার পাশে হচ্ছে একটা দেখো সুন্দর একটা সামন্তরিক দেখতে পাইছ চারটা তারা একটা সামন্তরিক এটা হচ্ছে একটা উজ্জ্বল তারার পাশে হ্যাঁ এটা এই এই কনফেশনের নাম হচ্ছে লাইরা ওকে এই কনফেশনের নাম কি বললাম এটার নাম হচ্ছে তোমার লাইরা হ্যাঁ ক্রসের মতো আকৃতি তৈরি করছে ক্রসের দুই দিক থেকে দুটো হাত বাড়িয়ে গেছে হ্যাঁ এরকম জিনিস যদি কখনো তুমি দেখো তাহলে বুঝবা সেটা হচ্ছে সিগনাল হুম তো এই পর্বে আমরা তোমাদের যে কাজটা করার চেষ্টা করলাম সিম্পলি সেটা হচ্ছে তোমাদের কিছু প্যাটার্ন দেখায় সেই প্যাটার্নগুলোর নাম জানানোর চেষ্টা করলাম হ্যাঁ তোমরা যেটা করতে পারো তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে কি ওই যে তোমরা স্টেলে যাম এবং তারা পরিচিতি বই যদি পাও সেটা তো ভালো হয় কিংবা তার থেকে আরও অনেক ভালো হয় তোমরা যদি রাতের আকাশে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে এই ধরনের প্যাটার্ন খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে পারো এবং যখন এই ধরনের প্যাটার্ন খুঁজে বের করতে পারবে তখন তুমি শিওর থাকবা যে এই প্যাটার্নগুলো আসলে হচ্ছে এই কনস্টেশনই মিন করে ঠিক আছে তো পরের পর্বে আমরা দেখাবো যে হচ্ছে আকাশে কীভাবে করে আমরা সত্যিকারত্বে এই কনস্টেশনগুলো চিহ্নিত করতে পারি ভালো থেকে আসসালামু আলাইকুম আমরা কাজ করছিলাম স্ক্যাম অ্যাপ নিয়ে আমরা হচ্ছে গত পর্বে দেখেছি হচ্ছে অনেকগুলো কনস্টেশনকে কনস্টেলেশনকে আমরা কনস্টেলেশনের সাথে পরিচিত হয়েছি আমরা বিভিন্ন প্যাটার্নের সাথে যে প্যাটার্নগুলো হচ্ছে কী কী কনস্টেলেশন মিন করে সেটা তো আজকে আমরা হচ্ছে হাতে কলমে কাজ করার চেষ্টা করব যে হচ্ছে সত্যিকারতে কনস্টেলেশনগুলো হচ্ছে স্ক্যাম অ্যাপের মধ্যে সেগুলো চিনার এবং সেগুলোর মধ্যে তারাগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য প্রথম কথা হলো তুমি প্রথমে যে ব্যাপারে সবসময় মাথা রাখবে সেটা কি যে আমি তোমাকে অনেক আগে বলেছি যে হচ্ছে নর্থ পোলটা সবসময় স্থির থাকে আর হচ্ছে বাকি সব যখন এটা পেয়ে যাও তখন বুঝবে হচ্ছে এটা হচ্ছে উষা মাইনর কনস্টেলেশন এবং এটা পোলারিস হ্যাঁ কিন্তু যেটা হয় তুমি আগেই দেখেছো যে এই এই জিনিসটা হয়তো বা অনেক এটা খুব বেশি উজ্জ্বল কনস্টেলেশন না সেই জন্য সবাই সব মানে সবাই যেভাবে মনে রাখে ব্যাপারটা সেটা হলো সপ্তর্ষী মন্ডল দিয়ে হ্যাঁ এই যে উষা মেজর দিয়ে তোমরা দেখেছো হয়তো যে উষা মেজর হচ্ছে সবসময় পোলারিসে খুব কাছেই থাকে হ্যাঁ দেখো উষা মেজরের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা দিয়ে যে উষা মেজর কল্পনা করা হয়েছে এখন দেখো এই উষা মেজরের এই যে এক আর দুই এই দুটো তারা এই দুটো তারাকে আমি যদি যোগ করে বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমি মোটামুটি পোলারিস পেয়ে যাচ্ছি তাই তো এক আর দুইকে বাড়িয়ে দিলে দুই আর একে বাড়িয়ে দিলে মোটামুটি এটা কোথায় যাচ্ছে ঠিকতেছে পোলারিস ঠিকতেছে ওকে সো তোমার ফার্স্ট কাজটা হবে কি যে তুমি হচ্ছে উত্তর দিকে এরকম ষাটটা ষাটটা বড় বড় তারা হলো কনফেশন খুঁজে বার করার চেষ্টা করবা যখনই তুমি পেয়ে যাবা তখনই হচ্ছে তুমি হচ্ছে একা দুই যোগ করে পোলারিসে যেতে পারবা ওকে সো হচ্ছে এইটা হচ্ছে উর্ষা মেজর সেটা তো তুমি আগেই জেনেছো ওকে তারপরের কাজটা হলো তুমি খুঁজবা হচ্ছে যে অরায়ন তুমি চিনেছো যে অরায়নের মাঝখানে খুব সুন্দর তিনটা বেল্ট থাকে তুমি আশেপাশে তাকিয়ে দেখবা যে এরকম তিনটা বেল্ট হলে কোনো কনসেশন আছে কি না হ্যাঁ তো এখানে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে খুব সহজে চোখে পড়তেছে যে হচ্ছে এখানে হচ্ছে অরায়ন আছে আমাদের ঠিক না এখানে অরায়ন আছে এবং তোমাকে একটু আগে বলেছি যে অরায়ন থেকে একটু বামে সরলে পরে তুমি হচ্ছে যে সিরিয়াস পাবা এই যে দেখো অরায়ন থেকে বামে সরলে সিরিয়াস পাচ্ছ এই পুরোটা হচ্ছে ক্যানিস মেজর আমার হ্যাঁ আর এই যে দেখো অরায়নের ওপরে যে পঞ্চ বোঝের মধ্যে আঁকাটে এটাকে তোমরা না আমরা কিন্তু নাম বলে দিয়েছি কতবার এটার নাম হচ্ছে অরিগা হ্যাঁ আরো কিছু বলে দিচ্ছি তোমাকে দেখো অরিগার পাশে একটা চতুর্ভুজের মতো অঞ্চল আছে দেখছো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু জাস্ট হচ্ছে এই যে এই অরায়নের আশেপাশে সেন্টার করে এইসব উজ্জ্বল তারাগুলো বিস্তৃত হ্যাঁ যে যে অরিগার পাশে একটা চতুর্ভুজের মতো অঞ্চল হ্যাঁ এই চতুর্ভুজের মতো অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে জে মিনি ওকে জে মিনি এটা হচ্ছে জেমিনি কন এই কনস্টেশনের নাম আর হচ্ছে এটা অরায়ন এটা হচ্ছে অরায়ন গেল এটা ক্যানিস মেজর এটা হচ্ছে জেমিনি এটা হচ্ছে 
ক্যাপেল এটা হচ্ছে আমাদের অরিগা ওকে হ্যাঁ আরেকটা যে আরেকটা যে আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে দেখো যে এই যে এই পুরো ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে যে মিনিয়ার কেনিস মেজারের মাঝখানে এই যে এখানে এখানে একটা ছোট্ট কনসেশন আছে যেটা খুব উজ্জ্বল একটা তারা আছে হ্যাঁ এই যে এই কনসেশনের তারাগুলো খুব বেশি উজ্জ্বল নয় এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো না তোমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হলো যে এই কনসেশনটাকে দেখতে পাবা এই যে এই তারাটা অনেক বেশি উজ্জ্বল এই তারাটাকে দেখতে পাবা আচ্ছা আমি যে কাজটা করতেছি এখন তুমি দেখতেছো এটা এটার নাম হলো ক্যানিস মাইনর এটা তোমাকে বলে দিলাম আমি যেটার নাম হলো ক্যানিস মাইনর ওকে এটার নাম ক্যানিস মেজর এটার নাম ক্যানিস মাইনর তাহলে কি হলো অডায়নের ঠিক বামে থাকে বলে ক্যানিস মেজর ক্যানিস মেজর থেকে উপরে উঠতে উঠতে থাকে ক্যানিস মাইনর তারপর আসে জেমিনি তারপর আসে অরিগা ওকে দেন হচ্ছে অরিগার পাশে একটা ওয়ায়ের মতো অঞ্চল দেখতে পাচ্ছ না অরিগার পাশে একটা ওয়ায়ের মতো অঞ্চল এইটার নাম হচ্ছে তাওরাস ওকে অরিগার পাশে এটার নাম হলো তাওরাস তাহলে কি দাঁড়ালো দেখো আবার আমরা প্রথম থেকে বলি যে দেখো এটা হচ্ছে আমার অরায়ন অরায়নের বামে আছে হচ্ছে ক্যানিস মেজর তারপরে গেল ক্যানিস মাইনর তারপরে আসবে জেমিনি জেমিনির পরে আসবে অরিগা অরিগার পরে তাওরাস এবং ঘুরে আবার একটা অরায়ন ঘুরে আসবে হ্যাঁ এই পুরো জিনিসটাকে বলা হচ্ছে উইন্টার সার্কেল হ্যাঁ এই সবগুলো কনস্টিটিউশন মিলে এখন তোমার তুমি একটা বিষয় খেয়াল করে দেখছো হয়তো যে আমি তোমাকে সবসময় কনস্টিটিউশনের নামগুলো বলে দিচ্ছি কিন্তু কখনোই ভুল করে তোমাকে আমি তারাগুলোর নাম বলতেছি না কিন্তু তোমাকে কিন্তু তারাগুলোর নামও জানা লাগবে হ্যাঁ আমি কেন তোমাকে বলতেছি না কারণ আমি চাচ্ছি যে তারাগুলোর নাম হচ্ছে তুমি নিজে থেকে বের করো হ্যাঁ আমি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ তারাগুলো দেখাই দিচ্ছি তোমার কাজ হবে কি এই তারাগুলোর নাম বের করা ঠিক আছে এই যে অরায়ন মন্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারা কোনগুলো এই যে দেখো যে হচ্ছে যে কোনার তারাটা নাম্বার ওয়ান কোনার তারাটা এই যে দেখো এই যে এই 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 কোনার তারা বাম কোনের তারা ওপরের বাম কোনের তারা আর নিচে দান কোনের তারা ঠিক আছে এই দুটো হচ্ছে খুবই উজ্জ্বল তারা এই জন্য দুটো নাম জানা লাগবে আর এই যে মাঝখানের তিনটা বেল্টের তারা এটা তো বুঝতে পারছো এটা খুব কমন একটা তারা ঠিক আছে মানে এই তিনটা যেহেতু খুবই অনেক পপুলার সেটা তোমার নামটা জানা অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটার নাম তোমাকে আমি ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি এটা সিরিয়াস হ্যাঁ এখন হচ্ছে ক্যানিস মাইনরের মধ্যে তোমাকে কি বললাম যে এই তারাটা খুব উজ্জ্বল তো তোমার কাছে এটার নাম তুমি জানবা এই জেমিনির মধ্যে এই যে এই দুটো তারা খুবই উজ্জ্বল পাশাপাশি থাকছে কত সুন্দর করে এটার নাম তুমি জানবা অরিগার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হলো যে এই কোনার তারাটা এটার নাম তুমি জানবা হ্যাঁ আর তাওরাসের মধ্যে তুমি জানবো হচ্ছে এই তারার নামটা এটা হচ্ছে তাওরাসের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হুম কেমন করে তুমি জানবা তুমি যে কাজটা করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি সুন্দর করে হচ্ছে গুগলে যায় কিংবা নেটে যায় তুমি হচ্ছে এই কনসেশনের নাম লিখে সার্চ দিবা তাহলে পুরো কনসেশনের চিহ্ন যে চিত্র যেরকম চলে আসবে তোমার সবগুলো তারার নামও দেখাই দেবে তোমার কাজ হলো হচ্ছে আমি যে তারাগুলো দেখাই দিলাম এই তারাগুলোর নাম মাথায় রাখা আর একটা হচ্ছে যে উর্ষা মেজর তোমাকে বললাম না উর্ষা মেজরের সাতটা তারার নামগুলো তুমি মনে রাখার চেষ্টা করবা এটা বেটার সাতটা তারার নামই মুখস্থ না রাখতে পারলে মানে হচ্ছে সেটা খুব বেশি ক্ষতিকর না কিন্তু চেষ্টা করবা মনে রাখার জন্য আর হচ্ছে এই যে এই যে দেখো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে লিও মন্ডল তোমাকে একটু আগে বলেছি লিওর মধ্যে এই তারাটা হলো হচ্ছে একটি ইম্পর্টেন্ট একটা তারা ওকে হ্যাঁ সো হচ্ছে মানে এই তারাগুলোর নামগুলো তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবা তাহলে পরে যেটা হবে যে হচ্ছে মানে তোমরা মোটামুটি হচ্ছে মানে আকাশ সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাওয়ার আশা আশা করা যায় হ্যাঁ তুমি যদি সিম্পলি রাতের আকাশে যদি তাকিয়ে দেখো তাহলে কিন্তু তুমি কখনো হচ্ছে এরকম প্যাটার্নগুলো খুঁজে পাবে না তাই না তুমি তখন রাতের আকাশ কিন্তু এরকমভাবে দেখতে পাবা তুমি যখন ওই যে কনসেশনগুলো চিন চিন চিনতে পারবা তখন এই রাতের আকাশ তোমার জন্য চিনা কোনো ব্যাপারই না হ্যাঁ তুমি সিম্পলি একটু আস্তে করে তাকিয়ে দেখো আমি তোমাকে কী বললাম যে হচ্ছে এই পুরো জায়গাটার মধ্যে অরায়ন আছে কি না তুমি তাকে দেখো তো কোথাও মানে এরকম মানে তিনটা পাশাপাশি হয়ে আছে কি না কোথাও তিনটা পাশাপাশি হয়ে আছে কি না তুমি দেখো দেখি মানে এটা খুব কমন যে তোমার খুব তাড়াতাড়ি চোখে বলবো যে এখানে তিনটা তারা খুবই কাছাকাছি তাই না তুমি যখন এটা পেয়েছো তুমি তুমি সিম্পলি মিলাও যে হচ্ছে যে উপরে দুটো তারা আছে নিচে দুটো তারা আছে সো দিস ইজ দ্য অরায়ন মন্ডল ওকে আর তুমি অরায়ন পাইসো মানে কি তার পাশে আছে সিরিয়াস তাকে দেখো অরায়ন পাইসো মানে তার পাশে আছে সিরিয়াস এই যে সিরিয়াস তুমি বানায় নাও আকৃতিটা বানায় নাও ওকে তুমি এটা পেয়ে গেলা এখন দেখো এটার উপরে একটা পঞ্চভুজ ছিল না এই যে দেখো পঞ্চভুজ বানাও তুমি সুন্দর করে পঞ্চভুজ বানাও দেখছো পঞ্চভুজ হয়ে গেল পঞ্চভুজের পাশে ছিল চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ হয়ে গেল ওকে তো হচ্ছে তুমি এভাবে নিজে থেকে আঘাতে পারবা এখানে দেখো এই যে এই যে এই যে আমরা যেটা দেখছিলাম তখন তাও রাস নিয়ে আমি বললাম না নাম এই যে দেখো তাওরাস মন্ডলটা পেয়ে গেছি এখন তুমি জানো যে নর্থের দিকে তোমার উর্ষা মেজরটা থাকবে তাহলে নর্থ বরাবর এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে তুমি তাকিয়ে দেখো দেখি সাতটা তারা কোথায় খুঁজে পাচ্ছ মানে তুমি খুব ভালো একটু তাকালে পরে দেখতে পাবো যে এখানে হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে সাতটা তারা দেখা যাচ্ছে সো দিস ইজ দ্য উর্ষা মেজর হ্যাঁ এবং আরেকটা ব্যাপার
অরাম সংশ্লেষ ইয়া কনসেশনগুলো নিয়ে উইন্টার সার্কেল গঠিত হয় এটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া রাখা লাগবে এবং এবং হচ্ছে তোমার আরও দুটা নাম দেওয়া দেখো সামার ট্রাইঙ্গেল এবং জোডিয়া কনসেশন এই দুটো ব্যাপারে তুমি হচ্ছে মানে হচ্ছে পড়াশোনা করতে পারো সামার ট্রাইঙ্গেল হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে ওই গ্রীষ্মকালীন আকাশে যে তারাগুলো দেখা যায় উজ্জ্বল তারাগুলো সেইগুলো নিয়ে এবং জোডিয়া কনসেশন কাকে বলা হয় যে সূর্য যে কনসেশনগুলোতে থাকে সেই কনসেশনগুলোকে বলা হয়েছে জোডিয়া কনসেশন তো তোমাদের কাজ হবে হচ্ছে এই চারটা জিনিস নিয়ে একটু পড়াশোনা করা ওকে তো হচ্ছে আশা করতেছি যে এই জিনিসপত্র তুমি যদি পড়াশোনা করতে পারো তাহলে পরে তোমরা হচ্ছে মানে অবজারভেশনে খুব ভালো একটা ফলাফল করতে পারবে ভালো থাকবে